ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാ ടീച്ചർ ഇന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ ലേറ്റ് ആയോ ആ ഇന്നലെ കിടന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകി എനിക്ക് തോന്നി ടീച്ചറെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ടീച്ചർ ഇന്നലെ എൻ്റെ റൂമിൽ വന്നിരുന്നോ ഞാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നപ്പോ ഇല്ലല്ലോ എന്താ എന്താ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയേ അതേമേ കണ്ടത് സ്വപ്നമാണോ അത് സത്യമാണോന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അതാ ചോദിച്ചേ ഇന്നലെ ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടന്നപ്പോ ടീച്ചർ എന്റെ റൂമില് വന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് നോക്കി എന്റെ അടുത്ത് കൊറേ സമയം ഇരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ ഓർത്ത് എന്തോ ഒരു വിഷമം ടീച്ചർക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ആയിരുന്നു എന്താണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കൊറേ നേരം എന്നെ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് പോയി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തേലും സംഭവിച്ചോ ടീച്ചർ അതോ എനിക്ക് വെറുതെ തോന്നിയതാണോ നിനക്കത് വെറുതെ തോന്നിയതാവും സൂര്യ അതെയോ എന്നാലും ടീച്ചർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ആ ഉറക്കത്തിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അല്ല ടീച്ചർ എന്നെ ഓർത്ത് അങ്ങനെ എന്തേലും ഒരു സങ്കടം ടീച്ചറിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ എന്താ ടീച്ചർ ഞാൻ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ എന്നെ ഓർത്ത് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ടീച്ചർക്കുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് പോകൂട്ടി നിന്നെ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ സങ്കടപ്പെടുന്നത് നീ എന്റെ മിടുക്ക് കൊച്ചല്ലേ എത്ര നാളായി എന്റെ ടീച്ചർ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ചെലപ്പോ ഇത് ഞാൻ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്തോണ്ടാവും ഇന്നലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് ഇപ്പഴാ ഞാൻ ഓക്കെ ആയത് ഇനി ഞാൻ പോയി കുറച്ചു നേരം പഠിക്കട്ടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആവുമ്പോ ദേ എന്നെ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് പിടിച്ചേക്കണേ ശരി സത്യത്തിൽ നീ ആരാ സൂര്യ ഏതോ മുൻജന്മ ബന്ധം പോലെ നീ എന്നെ തേടി എത്തിയത് എന്തിനാ കുട്ടി എന്തിനാണ് നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാവോ നിന്നെ എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഞാൻ സാറിനെ കാണാൻ തന്നെ വന്നതാ സാറിനെ കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടും ഫോൺ എടുത്തില്ലല്ലോ തിരിച്ചു വിളിച്ചതുമില്ല എന്റെ പറ്റിയെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി സാർ എന്താ എന്റെ കോൾ എടുക്കാത്ത സോറി ഞാനൊരു അല്പം തിരക്കിലായി പോയി എന്താ ആകെ വല്ലാതിരിക്കുന്നേ സാറിന് സുഖമില്ലേ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി അന്ന് കുറച്ച് ബുക്സ് വരുത്തി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യാണോ എന്നിട്ടൊന്നും എന്നോട് പറയാതിരുന്നേ എവിടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കുട്ടി വരൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തനിക്ക് വേണ്ടി വരുത്തിയ ബുക്സാ മൈ ഗോഡ് സത്യാണോ സർ ഇതൊക്കെ എനിക്കാണോ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാനേ ആവുന്നില്ല സാർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു
എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പറയൂ സാർ എനിക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം സൂര്യ ഐ എം സോറി ഞാൻ തന്നോട് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ അച്ഛനോട് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്റെ അച്ഛനോടോ അച്ഛനോട് സാർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാനാ അതിന് എന്റെ അച്ഛനെ സാർ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് കൂടിയില്ലല്ലോ കാണേണ്ടി വന്നു അത് ആ സാധു മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരിക്കലും തന്നോട് പറയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സ്വന്തം മകളെ ഇത്രയും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെ തൻ്റെ അച്ഛനെ ഇത്രയും വേദനിപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും താൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ലെന്ന് ആ അച്ഛനറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവും ഒന്നും ഇതുവരെ തന്നെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് സാർ സാർ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സത്യമാണ് സൂര്യ ഇനിയും ഞാനത് കുട്ടിയുടെ തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉരുകിയില്ലാതായി പോകും സ്വന്തം ഭാഗത്തു നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് ബോധ്യായാൽ അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ രീതി അതുമാത്രമല്ല ഇനിയും ഞാനിത് കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ച തൻ്റെ അച്ഛനോട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീതികേടായി പോകും അത് ഒരിക്കൽ കുട്ടി തൻ്റെ ഭ്രാന്തൻ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്നോട് വളരെ ആവേശത്തോടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ ഉത്സാഹത്തോടെ എന്നോട് വിവരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നിൽ എന്നെ തന്നെ കാണുകയായിരുന്നു കുട്ടി പണവും പാരമ്പര്യവും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ജീവിതത്തിൽ വിലപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ഹതഭാഗ്യനാണ് ഞാൻ ആ വിധി തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരടിത്തറ തൻ്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ തൻ്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അച്ഛനെ സാർ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നോ എൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെയാണ് കൈമൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പക്ഷെ സൂര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ആ കുട്ടി എത്തിച്ചെടുക്കാൻ കൈമൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പറ്റില്ല സൂര്യയെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ കൈമളിന് വിരോധമുണ്ടോ ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പഠന ചെലവുകളും ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അങ്ങനെ അവളെ ഒരു മകളെ പോലെ അല്ല ഒരു ഒരു മകളായി തന്നെ ദത്തെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത്ര വലിയ തെറ്റായി പോയോ അല്ല സർ നിങ്ങൾ ചെയ്താ ശരി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പണമുണ്ട് സ്വാധീനമുണ്ട് വിരൽ ഞൊടിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തെത്തി ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു തരാൻ കിങ്കിരന്മാരുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാള് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ഹത്താഴത്തിന് ഗതിയില്ലാത്ത ഒരു ഏഴാം കൂലി സൂര്യ ആ ധൈര്യത്തിലായിരിക്കല്ലോ നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി വില പേശിയത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വിശദീകരണവും എന്റെ മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തില്ല അത്രക്ക് സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യനെയാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിച്ചു വിട്ടത് എന്ത് ധൈര്യത്തില സർ നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനോട് എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത് അതൊരർത്ഥത്തില് ഒരു ദത്തെടുക്കലാണല്ലോ എന്റെ അച്ഛന് ഞാനൊരു ബാധ്യതയായിരുന്നെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ ആളാക്കാൻ നിൽക്കാതെ 
ആവശ്യത്തിന് പണം പറ്റി എന്റെ അച്ഛനെ ഒഴിവാക്കായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ വീടും പറമ്പും സ്വത്തുക്കളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതുപോലൊരു നാട്ടിലെ വാടക വീട്ടില് അര വേറുണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു സർ എന്റെ ടീച്ചർ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നപ്പോഴും ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ മോളെ നീ നിന്റെ ടീച്ചറിനെ പരിധിക്കപ്പുറം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്ന് എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും ആത്മാഭിമാനം പണയം വെച്ച് എനിക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും ഒരു ജീവിതം ഇല്ല സർ സോ പ്ലീസ് മേലിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഹായിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്റെ നന്മയും സന്തോഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരുണ്ട് സാർ എനിക്ക് അവരുടെ ഒപ്പമായിരുന്നു ഇതുവരെ ബാലിക സാറും ഇപ്പൊ രാജീവ് ചന്ദ്ര ബാലിക എന്ന വിഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സെന്ന് വീണ് ഉടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വെൽവിഷറും മെന്ററും ഒന്നുമില്ല സൂര്യക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഒന്ന് കാണാൻ കൂടി ഞാൻ വരില്ല നിങ്ങളെ ചെയ്തു തന്ന എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സർ സൂര്യ 